Hello everyone, welcome to my channel PY Fashions. In this video, we will see how to cut a beautiful silk sari and a long design of frog. First, we will measure the top part of the top part of the lining cloth. We will have a half an inch. We will have a bottom part of the bottom part. We will have a half an inch. We will have a shoulder joint. We will have a top part of the length of 13 inches. The neck width is 3 inches mark பண்ணி இருக்கோம் shoulder வந்து 6.5 inches arm hole இங்க half an inches shoulder joint மால விட்டுக்கும்ல அது விட்டுட்டு அது கீல வருந்து 5 and half inches mark பண்ணி இருக்கும் straight line போட்டு விட்டுக்கலாம் friend neck depth பத்திங்கனா 4.5 inches friend neck depth வந்து 5 inches நம்ப 4.5 inches mark பண்ணி box போட்டு இது போல curve பண்ணி விட்டுலா இந்த half an inches நம்ப stretches போட்டுரப்ப நம்பலுக்கான correct ஆன measurements நம்பலுக்கு வந்து 5 inches chest வந்து chest ஓடு measurement வந்து 8.7 inches அதுக்கொடு 1.5 inches extra seam allons காக add பண்ணி இருக்கும் wrist அக்கலாம் பத்திங்கனா 8 inches plus 1.5 extra seam allons காக add பண்ணி இருக்கும் இதோடு எண்டில் அருந்து மேல் ஒரு 1 inches mark பண்ணி கவு போல இது போல போட்டுவிட்டுக்கலாம் இங்க ஹாம் போல் வரையத்துக்காக ஒரு 1 inches வச்சு கவு போட்டுவிட்டுக்கும் அதுக்கப் பிரோம் இதோடு சென்றல் அந்த ஒரு half an inches பிரிஞ்ச் கவு இது போல வச்சுடு ஒரு half an inches வெளிவாட்டமா மார்க் பணி விட்டுடு அதுக்கப் பிரோம் இந்த எடத்தில இது போல கவு போட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எத்தில்லாம் first இந்த outer layer complete கட் பண்ணி எத்தில்லாம் இந்த எடத்து நம்ப shoulder slope வரைந்துருக்கும் நம்ப shoulder joint half an inches விட்டுக்கும்ல அந்த எண்டில் இது போல மார்க் பண்ணிட்டு இந்த edge இந்த edge வந்து cross இது போல join பண்ணிட்டு இது வந்து shoulder வந்து correct போய் fit உக்கரத்துக்காக இமே half an inches slope மேறு வரைந்து விட்டுரும் இப்போ நாம் கட் பணி எடுத்தாத்து இது வந்து செப்பிரேட் பணிக்கலாம் தனியா இப்போ இதல வந்து நம்பலோட friend neck depthையும் அதோட arm poleயும் கட் பணி எடுத்தலாம் இப்போ நம்பலோட back part கான neck design pattern ready பணிக்கலா நம்பலோட back partல நம்ம வந்து pot shapeல design பண்ணப் போரும் அதுக்கு first வந்து நம்ப canvas paperல இத்த design pattern போட்டுக்கலா இப்போ first நம்பலோட canvas paperல பத்திங்க நான் நம்ப 3 inches அலவுக்குதான் நம்பலோட neck width எடுத்திருக்கோம் இங்க வந்து extra நம்ப seam elements வந்து விட்டு mark பணிருக்கோம் நம்ப அந்த சீம் extra stitches காக்க தயில் விடாம் direct நாம் வந்து 3 and 1 inches mark பணிக்கலாம் அங்கர் வந்து கேட ஒரு 3 inches அலவு mark பணிட்டு box போட்டு விட்டலாம் போட்டது கப்பிற இதோட ஏஜில் வந்து ஒரு 1 inches mark பணிட்டு curve போட்டு விட்டலாம் இதோட ஏண்டில் வந்து ஒரு half an inches down வட mark பணிட்டு next இந்த box என்ன measurements பாத்திங்க அதே 3 inches mark ப 3 and 1/2 inches வந்து போட்டு box மேர் போட்டு விட்டுக்கலாம் இதோடு எண்டில் அருந்த ஒரு half an inches கிடு downwards mark பண்ணிட்டு இதோடு center mark பணிக்கும் இங்க இருந்த இது போல curve மேரி போட்டு பரிஞ்ச விட்டுலாம் இப்போ இதோடு எண்டில் அருந்த ஒரு 1 inches வெளிவாட்டமா சுத்தி mark பணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ப இந்த வெளிவாட்டமா
இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருந்த லைனிங் கிளாத்தை நம்ம சாரி கிளாத்தில் போட்டு நம்மளோட மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃப்ராகோட பாட்டம் பாட்டுக்கான மெஷர்மெண்ட்டை நம்மளோட லைனிங் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் வீட்டுக்கலாம் மார்க் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க பாட்டம் பாட்டோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் அதில் வந்து டூ இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நம்மளோட லைனிங் கிளாத்தை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணி அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுட்டு கீழே ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் வந்து சீமலன்ஸ் விட்டுருக்கிறோம் மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விஸ்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச்சஸ் சீமலன்ஸ் வீட்டுக்கலாம் அதே போல் இந்த எண்டுலேயுமே வந்து நம்ம கார்னர்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் இந்த பக்கமாக மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த எயிட் இன்ச்சஸ்லேருந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டும் இங்கே ஒன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணதுலேருந்து அந்த எட்ஜையும் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம பாட்டம் பாட்டுக்கான மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்லீவ்க்கான கிளாத் வேணுமோ அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ரிமைனிங் கிளாத்தை இது போல் ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே பார்டர் இருக்குது அதில் வந்து நம்மளோட டாப் சைடில் இருக்க பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் உள்ள பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பாட்டம் பாட்டோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் ஸோ தேர்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம டாப் பாட்டை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக விட்டுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்த டோட்டலாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபோல்டரில் ஒன்றுத்தில் வந்து ஃபோல்டட் பாட்டாக இருக்கும் அதை வந்து சென்டராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பாட்டுக்காக தனித்தனி செப்பரேட் கிளாத்தாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்லீவ் பாட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் விட்டுக்கோங்க மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இங்கே ஒரு மேலே ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுட்டு அங்கேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் டவுன்வேர்டாக மார்க் பண்ணி இங்கேயுமே இது போல் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டில் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையுமே ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சீம் அளவுன்னு சொல்லிட்டுக்கலாம் அந்த லைனையும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ்லேருந்து இது போல் கர்வ் மாரி ஷேப் பண்ணி விட்டுட்டு இது போல் ஆம்போல் குழி வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரண்ட் பாட்டுக்காக இப்போ இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவுக்கான மெயின் கிளாத்துமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இதில் ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம பஃப் வைக்க போகிறோம் ரிமைனிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ப்ளெயினான பார்டர் பார்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்தில் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் லென்த்துக்கு கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இது போல் ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்டர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அதுலேயுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஒன் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணி 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு லென்த்துக்கு மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுவுமே வந்து ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நம்ம சாரியோட முந்தி பாட்டில் நம்ம ஃப்ராக்குக்கான ஷால் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுலேயுமே ரெண்டு சைட் பார்டர் இருக்குது ஒரு பக்கம் பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதோட சென்டர் பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்து ரெண்டு பீஸாக வச்சுருக்கேன் இது ஒரு பக்கம் இந்த இடத்துல ஜாயின் போட்டுட்டு இது ஒரு பக்கம் ஃப்ரண்ட் பாட்டாகவும் பேக் பாட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு மடிப்பு வச்சு தையல் போட்டுட்டு ஷாலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாப்போட ஃப்ரண்ட் பாட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே நம்மளோட லைனிங் கிளாத் போட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் விட்டு தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்து முன் பக்கமாக திருப்பிடலாம்
திருப்பினதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல சுத்தி படிமான தயல் போட்டு விட்டுட்டு இந்த பக்கம் லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் சேமா இருக்கு போல வச்சு சுத்தி தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம டாப்போட ஃப்ரண்ட் சைடில் சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டு இது போல் லைன் போட்டுட்டு முக்கால் இன்ச் அளவு கேப் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது போல் பொட்லி பட்டன்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸில் இது போல் வச்சு தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட சென்டர் பார்ட்டில் பொட்லி பட்டன்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஒன் இன்ச்சஸ் அக்கம்பிட்டிய கிளாத்தை இது போல் ரெடி பண்ணிட்டு மேலே ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் இது போல் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அதே போல் மடித்து விட்டு இந்த ஓரமாக சுற்றி தயல் போட்டு விட்டுடலாம் டாப்போட ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம டாப்போட பேக் பார்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேக் பார்ட் டிசைன் வந்து பாட் ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம இதை வந்து கேன்வாஸ் பேப்பரில் இது போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பேட்டர்ன் இப்போ இந்த மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் பக்கம் நம்மளோட கேன்வாஸ் பேப்பர் இது போல் போட்டுட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் கேப் விட்டு சுற்றி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை உள்பக்கமாக வச்சு மடித்து தச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட பேட்டர்னை அது போல் அயன் பண்ணி ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் கேப் விட்டுருக்கோம் இதை வந்து உள்பக்கமாக இது போல் மடித்து விட்டு தச்சு விட்டுடலாம் நம்ம பேக் பார்ட்டுக்கு நான் மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் பக்கம் நம்மளோட லைனிங் கிளாத் இது போல் போட்டுட்டு சுற்றி தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ டாப்போட பேக் பார்ட்டை ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம பேக் பார்ட்டுக்கான டிசைனை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம கேன்வாஸ் பேப்பர் வச்சது வந்து நம்மளோட மேல் பக்கத்தில் நம்மளுக்கு ட்ரேஸிங் தெரியும் அதை வந்து நம்ம நல்லா ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வீட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பொட்லி பட்டன்ஸ் இதை போல் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸில் இந்த பொட்லி பட்டன்ஸ் வந்து நம்ம மடிப்பு பக்கம் இருக்குல்ல அந்த பக்கம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற போல் இது மாதிரி வச்சு சுற்றி தச்சு விட்டுடலாம் போல் வச்சு இந்த டிசைன் ஃபுல்லுமே நம்ம முக்கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் கேப் விட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதை சுற்றி வச்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்மள டிசைன் சுற்றி பொட்லி பட்டன்ஸ் கொடுத்து ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம பைப்பிங் மாதிரி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் பார்டர் பீஸை எடுத்திருக்கேன் இந்த பார்டர் பீஸை இது போல் வச்சு ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு தையல் போட்டு உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட நெக் டிசைன் பார்ட்டை ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்மளோட பேக் பார்ட்டுக்கான லைனிங் பீஸ் சைடு நம்மளோட டிசைன் பேட்டர்னை இது போல் வச்சுக்கலாம் நாட் வந்து இது போல் வெளிவாட்டமாக இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இதோட சென்டரும் நம்ம பேக் பார்ட்டோட சென்டரும் வந்து ஈவனாக இருக்க போல் இது போல் வச்சு விட்டுடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்வாஸ் பக்கம் தையல் போடாமல் அதுக்கு வெளியில் இது போல் சுற்றி தையல் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பொட்லி பட்டன்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண தான் அந்த இடத்துல மார்க்கிங் இருக்கும் அது மேலேயே நம்ம வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம சுற்றி தையல் போட்டு விட்டாச்சு இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு முன்பக்கமாக திருப்பிடலாம் ஃபைனாக நம்ம டாப்போட பேக் பார்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஷார்ப்பாக கட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் பொட்லி பட்டன்ஸ் வச்சுருந்ததுனால டேர்ன் பண்ண முடியல ஸோ அதை ஷார்ட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோப் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அதே போல் லட்கான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளார் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ஒன்று இருக்கிறதுனால ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு அதனால் மூணு லேயர் வர மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ராக்கோட பாட்டம் பார்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்மளோட மெயின் கிளாத்தில் இது போல் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ச்சு கேப் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் இன்ச்சஸ் கேப் விட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த ஒன் இன்ச்சஸ் விடுத்து அதுக்கடுத்த ஒன் இன்ச்சஸ்லேருந்து நடுவில் அந்த ஒன் இன்ச்சஸ் விட்டுணும் அதுக்கடுத்த இருக்கிறதுல இது போல் எடுத்து வச்சு தையல் போட்டு விட்டுணும் இந்த ஒன் இன்ச்சஸ் எடுத்து இந்த நடுவில் இருக்கிறத விட்டுட்டு தேர்டாக இருக்கிறதுல இது போல் வைக்கணும் இப்போது இது போலே நீட்டுக்குமே வந்து நம்ம ஃப்ரீச் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நீட்டுக்குமே வந்து ஃப்ளீச் வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இது போல் ஒவ்வொரு ஃப்ளீச்சுமே மடித்து வச்சு ஈவனாக நம்ம வந்து அயன் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மெயின் கிளாத்தை லைனிங் கிளாத் கூட அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இது போல் வச்சு விட்டு லைனிங் கிளாத் மேலே நம்மளோட மெயின் கிளாத் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தோட பாட்டம் சைடில் மடித்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் அளவு மடித்து தச்சிடலாம் இப்போ டாப்போட ஃப்ரண்ட் பார்ட் கூட பாட்டம் பார்ட் அட்டாச் பண
ஃப்ரண்ட் பார்ட் மேலே நம்மளோட பேக் பார்ட்டை இது போல் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்ட்டோட நல்ல பக்கம் ஒரே சைடு இருக்க போல் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம ஷோல்டர் பிடிச்சி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடுமே இது போல் பிடிச்சி விட்டுக்கலாம் பார்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இங்கே டாப்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம பஃப் கொடுக்க போகிறோம் கீழே டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்டர் பார்ட்டை பீஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் வந்து நீட்டுக்குமே வந்து கேப்பில் மார்க் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நம்மளோட மெயின் கிளாத்தில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒன் இன்ச்சஸ் வந்து சீம் அலவன்ஸ்க்காக விட்டுருப்போம் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃப்ளீஸ் வைக்கக்கூடாது அப்படியே ஒன் இன்ச்சஸ் ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டுட்டு இந்த ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ்க்கும் இது போல் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ்க்கும் மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட பாட்டம் பார்ட்டில் இந்த மாதிரி ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் விட்டு மடித்து தைச்சாச்சு இப்போ இதே போலவே இந்த பக்கம் வந்து நம்ம பிஞ்சு யூஸ் பண்ணி மடிச்சு விட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதை சுற்றி தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம மேல் பக்கமும் வந்து மடிச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டு விட்டாச்சு இந்த பீச் வந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது போல் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு லைனிங் கிளாத்தை மெயின் கிளாத்தை அட்டாச் பண்ணுற போல் ஓரமாக வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ மேல் பக்கத்துக்கான பஃப் பாட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு லைனிங் சைட் பக்கம் நம்மளோட நல்ல பக்கத்தை இது போல் டேர்ன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் போல் தையல் போட்டுட்டு முன் பக்கமாக திருப்பிடலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு தையல் போட்டு விட்டாச்சு இதை வந்து நம்ம முன் பக்கமாக இது போல் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல படிமான தையல் போட்டு விட்டுட்டு மேலே ஒரு ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு மடித்து விட்டு இந்த நீட்டுக்குமே தைச்சு விட்டுடலாம் ஒரு பக்கத்துக்கான ஸ்லீவ் பார்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு இதே போல் இன்னொரு பக்கத்துக்குமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பக்கத்துக்கான ஸ்லீவ் பாட்டுமே ரெடி பண்ணியாச்சு இதை ஸ்லீவ் பாட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் பாட்டில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் டார்க்காக கிராஸ் மார்க் போட்டிருக்கேன் இதுதான் நம்ம வந்து டீப்பாக கட் பண்ணது இந்த டீப்பாக கட் பண்ண ஸ்லீவ் தான் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பக்கம் ஃப்ரண்ட் சைடு வரணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது போல் சென்டர் பாட்டு வச்சு இந்த ஸ்லீவ் பாட்டை அட்டாச் பண்ணிடலாம் இந்த சைட் ஸ்லீவ் பாட்டுமே நம்ம அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போது ஸ்லீவ்லுமே பாடி பாட்டில் நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் சீம் அலம்ஸ் விட்டுருக்கோம் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக மார்க் பண்ணி நம்ம சைட் பாட்டை பிடிச்சி விட்டுடலாம் பாட்டம் பாட்டில் ஒன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து சீம் விட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து நாலு கிளாத்துமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே சேர்த்து வச்சு இது போல் கிராஸாக போட்டு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து லைனிங் பீஸ் தனியாக மெயின் கிளாத் தனியான்ட்டு தனித்தனியாக பிடிச்சி ஒன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சி விட்டுடலாம் அதே போல் ரெண்டு பக்கமாக பிடிச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம சைட் பிடிச்சி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கான ஷால் பாட்டும் பெல்ட் பாட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் சேரீயோட முந்தி சைட் தான் நம்ம வந்து ஷால் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம இது போல் ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பாட்டுக்கு இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது போல் ஜாயின் போட்டு விட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரமாக தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இது போல் மடித்து விட்டு நம்மளோட ஷால் பாட் ரெடி பண்ணியாச்சு ஹிப் பெல்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வந்து ஹிப் ரவுண்டு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி தேர்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் அதோட வித் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ச்சஸ் இப்போது இதோட ரெண்டு சைடு எண்டியுமே வந்து இது போல் ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சஸ் மடித்து தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இது போல் ஃபோல்ட் பண்ணி நீட்டுக்குமே வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு இதுக்கு அப்புறம் இது போல் டேர்ன் பண்ணியாச்சு டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த மடி பக்கத்தில் நம்ம பளிமான தையல் போட்டு சுற்றியுமே வந்து அடித்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பெல்ட் பாட்டு இது போல் சுற்றி தையல் போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது இதோட மேல் பக்கத்தில் நம்ம இந்த பார்ட்டியும் கொக்கி வந்து இந்த சைடு வந்து வச்சு தச்சு விட்டுடலாம் இது போல் போடுற மாதிரி ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ
டூ இன்ச்சஸ் டூ இன்ச்சஸ் அதே போல் இந்த பக்கத்தில் வந்து டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ்க்குள்ளே டூ டூ இன்ச்சஸை மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணால் அதோட கேப்பில் வந்து இது போல் சென்ட்ரில் வந்து நம்ம மிரர் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்கொயர் ஷேப் மிரர் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஸ்கொயர் ஷேப் மிரர் வந்து நம்ம இதோட சென்ட்ரில் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் நம்ம அந்த கேப் ஃபுல்லுமே வந்து மிரர் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மிரர் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து கோல்டு கலர் இப்போ உள்ள ஸ்டிக்கிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூ டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணால் அந்த இதில் வந்து நடுவில் வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்டிக்கிங் ஸ்டோன் சர்க்கிளும் சுற்றி வந்து கொண்டனில் கோல்டு கலர் ஸ்டிக்கிங் ஸ்டோனும் ஒட்டிக்கலாம் இதே போல் நம்ம பெல்ட்டு நீட்டுக்குமே வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக ஒரு சாரீலேருந்து லாங் ஃப்ராக் டிசைன் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவோடு சந